Hi students, very good morning. In our previous session, we have seen urbanization, urbanization in India and its impact. These three topics we covered in our previous session and today's topic is transportation and means of transportation we are going to cover in this video. Transportation, already you, you, have, you have knew that why we are using transportation because day to day life we are using uh, a bus transport system and in railways and everything we are using you know that which purpose we are using it and transportation let's start the session now transportation folk varuthu folk varuthu in the transportation rather or passengers illana avangaloda goods or industries la nda avangaloda goods or edathil nda innor edathukku eduthu selradhukaga use pandradhu dhaan transportation the transportation folk varuthu amai pandradhu or nattoda a lifeline of a country adavadhu nattoda uyir nadiya karudapadrathu the transportation da in nammoda uh, ancient period la early man la eppadi travel pannirpaanga appdi yosinga ungal social le history le namm solirpom first first avanga vande avanga kalnadigala use pannanga ella vilangugala pokkuvarathukaga payanpaduthanaanga so avangal avangaloda goods maadu illa kaludha indha maari transport kudra idella use panni avangaloda transport goods vande or edathil nindu innor edathukku kondu ponaanga endradhu paathirpen adukapra enna aachu sakaram kandupidichaanga wheel vande introduce pannadukapram dhaan avanga enna pannanga wheel mooliyama avanga or or pudhiya or kandupidipa kandupidichaanga andha kandupidikadukapram avangaloda transportation vande elimiyaachu abindradha ungaloda social lesson la neenga padichirupinga history la padichirupinga ஸோ இந்த மாதிரி படிப்படியாக பல் பல்வேறுபட்ட போக்குவரத்து முறைகள் நம் நாட்டில் இருக்குன்றது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதுலேயும் குறிப்பாக உலகிலேயே முக்கியமான போக்குவரத்துன்ட்டு சொல்லணும்னா அதை த்ரீ டைப்ஸாக டிவைட் பண்ணுறாங்க மீன்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட் தெர் ஆர் த்ரீ மேஜர் மீன்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இன் த வேர்ல்ட் ஃபஸ்ட் ஒன் லேண்ட் வாட்டர் அண்ட் ஏர் லேண்டில் என்னென்ன ரோட்வேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் ரயில்வேஸ் அதாவது சாலை வழி போக்குவரத்து ரயில் வழி போக்குவரத்து அண்ட் பைப் லைன்ஸ் பைப் லைன் வந்து என்னென்னா குழாய் வழி போக்குவரத்து இந்த குழாய் வழின்றது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்றத நான் நெக்ஸ்ட் இதுக்கப்புறம் வர டாபிக்கில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் குழாய் வழி போக்குவரத்து தண்ணியை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கும் அண்ட் ஆயில் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக தான் பைப் லைன் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் வாட்டர் வாட்டர் வந்து என்னென்னா இன்லேண்ட் வாட்டர்வேஸ் அண்ட் வாஷிங் ரூட்ஸ் உள்நாட்டு நீர் வழி போக்குவரத்து அண்ட் கடல் வழி போக்குவரத்து மூலியமாக கூட்ஸை எடுத்துகிட்டு போகிறதையும் பேசஞ்சர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறதையும் சொல்கிறது அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஏர் டொமஸ்டிக் ஏர்வேஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்வேஸ் உள்நாட்டு வான்வழி போக்குவரத்து அண்ட் பன்னாட்டு வான்வழி போக்குவரத்து அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் ரோட்வேஸ் இந்தியாவோட போக்குவரத்துன்றது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பெரிய நாடுகளோட பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான உள்கட்டமைப்பாக மிக முக்கியமான ஒன்றா எதோ சொல்லப்படுதுன்னா இந்தியாவோட டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பல பகுதிகளுக்கு இடையேயான இணைப்புகளை ஏற்படுத்துறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போகிறது இல்லை ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து இன்னொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கிராமப்புறங்களை எப்படி இணைக்கலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரோட்வேஸ் சொல்லுவாங்க அண்ட் ரயில்வேஸ் அண்ட் ஏர்வேஸ் அண்ட் தென் ஓஷன் வேஸ் இது எல்லாமே என்னென்னா இந்தியாவோட ஒரு பகுதிகளில் நாட்டில் இருக்க பல பகுதிகளுக்கு இடையேயான இணைப்புகளை இணைக்கிறதுக்கான யூஸ் பண்ணுற டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் இது ஒரு அத்தியாவசியமான ஒன்றா சொல்லப்படுது நெக்ஸ்ட் ஒன் இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் தான் பார்க்குறோம் ரோட்வேஸ் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் சாலை வழி போக்குவரத்து சாலை வழி அப்படின்னு சொல்கிறப்ப என்னென்னா சின்ன ஒரு குறுகிய பாக பாதையாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப தூரத்துக்கு ஒருத்தவங்க பேசஞ்சர்ஸ் அதாவது பயணிகள் பயணம் செய்கிறதுனாலும் சரி இல்லைன்னா அவங்களோடைய கூட்ஸை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகணுன்னாலும் ரோட்வேஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்லப்படுது ஒரு குறுகிய இடத்துலையும் ரொம்ப தூரமாக இருக்கிற ஒரு பகுதிக்கும் இல்லைன்னா சென்ட்ரலைஸ்டாக இருக்க ஒரு பகுதிக்கும் கொண்டு போகணுன்னா பொருத்தமான ஒரு விஷயமாக எதை சொல்லணுன்னா ரோட்வேஸ் தான் சொல்லுவாங்க குறுகிய தூரத்திற்கு ரொம்பவும் ஒரு சீப் அண்ட் அண்ட் ஆப்டான ஒரு வேஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் எதுனா ரோட்வேஸ் தான் சொல்லுவாங்க சாலைகளை அமைக்கிறதுக்கும் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் ஸோ ரோட் போடுறதுக்கும் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயமாக இருக்குது மற்ற முறைகளை மற்ற மெத்தடாலஜியை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது ஒரு சீப்பஸ்ட் மெத்தட் எதுனா ரோட்வேஸ் தான் சொல்லுவாங்க இந்த ரோட்வேஸ் வந்து என்னென்னா மேக்ஸிமம் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குதுன்னா ஃபார்ம்ஸ் ஃபீல்ட் ஃபேக்ட்ரிஸ் அண்ட் மார்க்கெட்ஸ் இது எல்லாமே என்னென்னா அவங்களுக்கு பண்ணைகள் இல்லை தொழிற்சாலைகள்னால் அவங்க உற்பத்தி செஞ்ச பொருட்களை 
சந்தைப்படுத்துதல் அப்படின்ற மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போய் இது பண்ணணும்னா நியர் பை எந்த டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கோ அதை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ரோட்வேஸ் வந்து மேக்ஸிமம் அதிக அளவு யூஸ் பண்ணுறது இப்போதைக்கு ரோட்வேஸ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அண்ட் எளி சீக்கிரமாக அவங்களோட பொருட்களை சந்தைப்படுத்துறதுக்கு ரோட்வேஸ் யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லணும் சமுதாயத்தில் இருக்க எல்லா விதமான மக்களும் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மலிவான போக்குவரத்து எதுனா ரோட்வேஸ் தான் இந்தியன்ஸ் ரோட்ஸ் ஆர் காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் இட் இஸ் யூஸ்ட் பை ஆல் செஷன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இன் தி சொசைட்டி ஸோ இந்திய மக்களால் இந்தியாவில் இருக்க எல்லா சமுதாய மக்களாலையும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மலிவான போக்குவரத்து ரோட்வேஸ் தான் சொல்கிறோம் இன் இந்தியா த டென்சஸ்ட் ரோட் நெட்ஒர்க் ஃபவுண்ட் இன் த நார்த்தன் பிளைன்ஸ் வேர் இட் இஸ் ரிலேட்டிவ்லி ஈஸி டு கான்ட்ரிபியூட் ரோட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ரோட்ஸ் ஸோ இந்தியாவில் அதிக அளவு டென்சஸ்ட் அடர்த்தியான சாலை வலைப்பின்னல்ன்றது எங்கே இருக்குன்னா நார்த்தன் பிளைன்ஸ் வடசமவெளி பகுதிகள் தான் இருக்குது இது வந்து என்னென்னா ஈஸியாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா மவுண்டெய்னியஸ் மவுண்டெய்னியஸ் ஏரியா மலைப்பாங்கான பகுதிகளில் ஒரு சாலை போடுறது இட்ஸ் குவாய்ட் டிஃபிகல்ட் அதாவது கொஞ்சம் கடினமான ஒரு விஷயமா இருக்குது அண்ட் ரோட் டென்சிட்டி இஸ் த ஹையஸ்ட் இன் கேரளா அண்ட் லோயஸ்ட் இன் ஜம்மு காஷ்மீர் அதாவது சாலை போக்குவரத்துலேயே அதிக அளவு சாலை வலைப்பின்னல்கள் அதிகமாக இருக்க அடர்த்தி அதிகமாக இருக்க சாலை அதிகமாக இருக்கிற ஒரு பகுதியாக எதை சொல்கிறோன்னா கேரளாவில் தான் சாலை போக்குவரத்து அதிகமாக இருக்குது அண்ட் லோயஸ்ட் எங்கன்னா ஜம்மு காஷ்மீர் ஏன் ஜம்மு காஷ்மீர்னா அது மலைப்பாங்கான பகுதியாக இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல ரோட் ஃபெசிலிட்டிஸ் அவ்வளோவா இருக்காதுன்றதுனால சொல்கிறோம் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ரோட்ஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைடு இன் டூ ஸோ இந்தியாவில் சாலை அமைக்கிறதையும் அதை பராமரிக்கிற நோக்கத்துக்காக இந்திய சாலைகளை என்னென்னா ஃபோர் டைம்ஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் நேஷ்னல் ஹைவேஸ் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் அண்ட் ஸ்டேட் ஹைவேஸ் மாநில நெடுஞ்சாலைகள் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரோட்ஸ் அதாவது மாவட்ட சாலைகள் அண்ட் ரூரல் ரோட்ஸ் கிராமப்புற சாலைகள் அண்ட் தென் என்னென்னா ப்ரா ப்ரா பார்டர் ரோட்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஹைவேஸ் எல்லையோர சாலைகள் இல்லைனா பன்னாட்டு சா நெடுஞ்சாலைகள்ட்டு ஃபைவ் டைப்ஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரோட்ஸ் இன் இந்தியா இட்ஸ் டீட்டெயில் கொஷின் இஸ் அன் இட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரோட் இன் இந்தியா இந்திய சாலைகளோட வகைகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் நேஷ்னல் ஹைவேஸ் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் அப்படின்றது இந்தியாவோட சாலை போக்குவரத்தோட முக்கியமான அமைப்பாக சொல்லப்படுது இந்த தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் என்னென்னா நார்த் டு சவுத் அண்ட் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் இதோட எல்லைகளை நாட்டோட எல்லைகளை குறிப்பாக ஒரு மாநிலத்தோட தலைநகரங்களோடையும் முக்கியமான துறைமுகங்களையும் அண்ட் ரயில்வேஸ் ரயில் நிலையங்களையும் முக்கியமான சுற்றுலா மையங்களையும் இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா இது எல்லாத்தையும் இணைக்கிற ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது எதுனா நேஷ்னல் ஹைவேஸ் தான் சொல்லணும் இந்தியாவோடைய தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை மேம்படுத்துறதுக்காகவும் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காகவும் ஐ மீன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஹைவேஸ் ஆஃப் இந்தியா அதாவது தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை மேம்படுத்துறது பராமரிக்கிறது இந்திய அரசியலோட தரைவழி நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சகம் அப்படின் அதுதான் பொறுப்பாக இருக்கும் அது மெயின்டைன் பண்ணுறது யாருன்னா நேஷ்னல் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஹைவேஸ் ஆஃப் இந்தியா தான் அதோட பொறுப்பு அண்ட் இந்தியாவில் நேஷ்னல் ஹைவேஸ் இந்தியாவில் மிக நீளமான நெடு தேசிய நெடுஞ்சாலை அப்படின்ற எதை சொல்வோம்னா என்ஹெச் செவன் அப்படின்ட்டு சொல்லப்படுது இந்த என்ஹெச் செவன் வந்து என்னென்ன என்ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபோருன்ட்டு சொல்லணும் என்ஹெச் செவனுன்ட்டு சொல்லுவோம் என்ஹெச் செவன் வந்து ஆல்ரெடி இருந்ததை என்ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபோராக மாறியிருக்கு விச் ரன்ஸ் ஃப்ரம் ஆல்ரெடி இந்த ரூட்டை வந்து தே மிக நீளமான தேசிய நெடுஞ்சாலை அப்படின்றது என்ஹெச் செவன் தான் சொல்லியிருந்தது இது வந்து உங்களோட ப்ரீவியஸ் புக்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்னா இது உத் யூபியில் இருக்க உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்க வாரணாசியிலேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இந்த ரோட் ரூட் போகுது கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் கிலோமீட்டர் அளவுக்கு இந்த ரோட் ரூட் இருக்குது ஸோ இது வந்து இப்போதைக்கு என்ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபோராக மாறியிருக்கு அண்ட் தென் த ஷார்ட்டஸ்ட் நேஷ்னல் ஹைவே இஸ் என்ஹெச் ஃபார்ட்டி செவன் ஏ அதாவது மிக குறைவான நீளமுடைய தேசிய நெடுஞ்சாலை அப்படின்ட்டு எதை சொல்கிறோன்னா என்ஹெச் ஃபார்ட்டி செவன் ஏன்றது இது வந்து எங்கே இருந்ததுன்னா எர்ணாகுளத்துலேருந்து கொச்சின் துறைமுகம் வரைக்கும் போகுது இதோட லென்த் எவ்வளோனா சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் அளவுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் நேஷ்னல் ஹைவேஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு 
எங்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேசிய நெடுஞ்சாலை நேஷனல் ஹைவே அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவோட தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் அப்படின்றது என்ஹெச்ஏஐ நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல நிறுவப்பட்டது அதாவது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது இது தரை வழி போக்குவரத்து அமைச்சகத்தோட கீழ்ங்கிற ஒரு அட்டோனமஸ் அதாவது தன்னாட்சி பெற்ற ஒரு அமைப்பு ஸோ இது எல்லா டெசிஷனும் நேஷனல் ஹைவேஸோட எல்லா டெசிஷனும் என்ஹெச்ஏஐ மட்டும் தான் எடுப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க வந்து டிபெண்டண்ட்டாக எந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் டிபெண்டண்ட்டாக இல்லை இவங்களே தான் எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ணுவாங்க அண்ட் ப்ரீவியஸாக என்ன ஒன்று சொல்லணும்னா டூ யூ நோவில் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டூ யூ நோவில் ஷேஷா சூரி அப்படின்றவர் தான் அந்த அவர் தான் அவரோட பேரரசை இன்னும் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்டாக இருக்கணும் மற்ற அவங்க அவர் கீழே இருக்கிற எல்லா பகுதிகளையும் இணைக்கணுன்றதுக்காக தான் ராயல் ராயல் ரோட்ஸ் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தார் ஷேஷா சூரின்றவர் தான் ராயல் ரோட் சிஸ்டம் அவர் அவருக்கு கீழே இருக்கிற எல்லா சிற்றரசுகளையும் இணைக்கிறதுக்காக தான் ஆரம்பித்தது இது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா இந்த ராயல் ரோட்ஸ் சிந்து சமவெளி பள்ளத்தாக்கில் இருந்து ஆரம்பிக்குது அங்கேருந்து வெஸ்ட் பெங்கால் வரைக்கும் இருக்கிற வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்க சோனார் பள்ளத்தாக்கு வரைக்கும் இது போகுது ஸோ சிந்து சம இண்டஸ் வேலியிலேருந்து சோனார் வேலி வரைக்கும் இது போகுது இதை தான் ராயல் ரோட்ஸ்ன்ட்டு ஷேஷா சூர்யா ஆரம்பித்தார் இது கொல்கத்தாவில் இருக்க பெஷாவர் வர இருக்கிற இந்த சாலைகளை மேக்சிமம் அந்த டைமில் வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து பிரிட்டிஷ் ஆட்சி செஞ்ச காலத்தில் இது கிராண்ட் ட்ரங்க் சாலை அப்படின்ட்டு பெயர் மாற்று மாற்றி செஞ்சாங்க ஸோ அவர் ராயல் ரோடுன்ட்டு சொன்னதை பிரிட்டிஷ் வந்ததுக்கப்புறம் கொல்கத்தாவிலேருந்து பெஷாவர் வரைக்கும் இருக்கிற இந்த பகுதியை கிராண்ட் ட்ரங்க் ரோடுன்ட்டு மாற்ற செஞ்சாங்க இப்போதைக்கு அட் ப்ரெசன்ட் இந்த சாலையை வந்து எங்கே இருக்குன்னா அமிர்தசரஸில் வந்து கொல்கத்தா வர நீ கொஞ்சம் எக்ஸ்டேண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ரெண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த சாலைகளை என்ஹெச் ஒன் அப்படின்ட்டு பிரிச்சுருக்காங்க என்ஹெச் ஒன் வந்து என்னென்னா டெல்லியிலேருந்து அம் அம்ரிஸ்டர் வரைக்கும் இருக்குது என்ஹெச் டூ வந்து டெல்லியிலேருந்து கொல்கத்தா வரைக்கும் இந்த ரெண்டு இந்த சாலையை ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க ஓகே இது வந்து ரோட்வேஸில் ஃபஸ்ட் ஒன் நேஷ்னல் ஹைவேஸ் மட்டும் பார்த்துருக்கோம் இதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டேட் ஹைவேஸ் ஸ்டேட் ஹைவேஸ் பார்ப்போம் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹைவேஸ் அண்ட் ரூரல் ஹைவே ரூரல் வேஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரோட்ஸ் ரூரல் ரோட்ஸ் அண்ட் பார்டர் ரோட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நெக்ஸ்ட் செஷனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் டுடே செஷன் இஸ் ஓவர் தேங்க்யூ